एच सी वर्मा सोल्यूशन चैप्टर थर्टी गर्ल्स लो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ अनचार्ज होलो मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस ए फाइंड फर्स्ट पार्ट फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस ऑन एंड ऑन आउटर सरफेस सेकेंड क्वेश्चन इफ द चार्ज क्यू इज पुट ऑन द स्पेयर वट वुल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस थर्ड क्वेश्चन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्पेयर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इन द सिचुएशन ए एंड बी ओके तो सबसे पहले अपने को एक चार्ज uh, गिवन है क्यू चार्ज uh, जो कि सेंटर के ऊपर है और ये होलो मेटलिक स्पेयर है ठीक है यानी अंदर से खाली है और ये मेटल पार्ट है तो मेटल पार्ट है तो क्यू में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी यहाँ से और अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जाती है बट हमें पता है कि मेटल के अंदर मेटल के अंदर फील्ड जीरो होता है तो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ये अपना मान लो फील्ड है ये आपका मेटल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकली ठीक है यहाँ से जा रही बट हमें पता है कि अंदर फील्ड क्या होता है मेटल के अंदर जीरो क्यों जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे मेटल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होता है जो इस फील्ड को कैंसल आउट कर देता है मान लो ये ई है तो अंदर ई प्रोड्यूस होगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा जीरो होगा अब अंदर कैसे प्रोड्यूस होता है तो देखो यहाँ पे अंदर प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए राइट और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए और उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करना है जितना ये फील्ड है तो यहाँ पे सेम जो चार्ज है इस चार्ज का नेगेटिव यहाँ इंड्यूस होगा और पॉजिटिव यहाँ इंड्यूस होगा जिससे क्या होगा कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड फ्लो फील्ड लाइन होगी जो इस फील्ड लाइन को कैंसिल आउट करेगी किसके अंदर मेटल के अंदर इसलिए मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है जीरो होता है क्लियर तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपन होलोस्फेयर के अंदर चार्ज क्यू रखेंगे तो अंदर की तरफ माइनस क्यू डेवलप होगा और बाहर की तरफ प्लस क्यू डेवलप होगा क्लियर ओके अब हमें क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला है अब अपने पास रेडियस कितना ए है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन चार्ज अपॉन एरिया ओके okay. तो चार्ज कितना है सरफे इनर साइड का माइनस क्यू और एरिया कितना है फोर पाई ए स्क्वायर फर्स्ट का आंसर आ गया ए पार्ट ओके okay. अब आउटर सरफेस देखते हैं ए पार्ट का सेकंड तो आउटर सरफेस में डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया लिखते हैं चार्ज यहां पे प्लस क्यू है और एरिया फोर पाई ए स्क्वायर है तो ए पार्ट का आंसर हो गया अब बी पार्ट देखो बी पार्ट में क्या पूछा है इफ द चार्ज क्यू इज पुट ऑन द सरफेस वट वुल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर पार्ट ओके अब यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रख दे स्पेयर के ऊपर कितना स्मॉल क्यू चार्ज तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी अगर स्मॉल चार्ज क्यू चार्ज ऊपर रखता हूँ मैं तो ऊपर जो आउटर सरफेस है वहाँ टोटल चार्ज हो जाएगा स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू और इनर सरफेस का चार्ज कितना हो जाएगा माइनस क्यू तो देखो इनर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा इनर का इनर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा टोटल चार्ज अपॉन फोर पाई ए स्क्वायर यानी चार्ज अपॉन एरिया और आउटर का मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखूंगा तो ये आएगा देखो टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन फोर पाई ए स्क्वायर ओके सी पार्ट देखो सी पार्ट में क्या पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्पेयर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ओके तो इनसाइड इनसाइड बोला और डिस्टेंस एक्स मान लो ये अपना एक्स डिस्टेंस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम गोल्स थर्म लगा सकते हैं लो लगा सकते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो फ्लक्स इमेजनरी गोशन सरफेस है जो फ्लक्स पास आउट होता है टोटल फ्लक्स पास आउट होता है होता है इमेजनरी गोशन सरफेस है ये अपन एक्स रेडियस का इमेजनरी गोशन स्फेयर बना रहे जिससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना होगा चार्ज एंड क्लोज चार्ज एंड क्लोज अपॉन चार्ज एंड क्लोज अपॉन एप्सोल नोट होता है उसी को ओपन लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस राइट यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ई इन टू क्लोज इसका इंटीग्रेशन डी एस का तो टोटल एरिया कितना है फोर पाई एक्स स्क्वायर राइट तो यहाँ पे देखो अपने पास चार्ज एंड क्लोज कितना है चार्ज तो कैपिटल क्यू है यानी क्यू बाई एप्सोल नोट इज इक्वल टू ई फोर पाई एक्स स्क्वायर यानी ई इज इक्वल टू क्या आ गया ई इज इक्वल टू आ गया क्यू बाई फोर पाई एप्सोल नोट एक्स स्क्वायर राइट ओके अब अगर मैं बाहर चार्ज क्यू नहीं दूँ तो आंसर ये सही है और बाहर चार्ज अगर क्यू दूँ तो भी आंसर यही रहेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो हमने इमेजनरी क्वेश्चन सरफेस कंसिडर किया है उसके अंदर इन इनर चार्ज कैपिटल क्यू ही रहेगा चाहे ये चार्ज हो या ना हो राइट तो दोनों केस में आंसर सेम रहेगा